giải vô địch kickboxing toàn quốc 2023 đang diễn ra sôi nổi trong tiết trời Gia Lai tháng 3 với nắng vàng, gió mát. Giải đấu diễn ra đúng vào dịp chúng ta chuẩn bị đón ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Khi mà các cô gái khác được nhận hoa, được tận hưởng niềm vui bên gia đình, bạn bè, thì các nữ võ sĩ của các đội tuyển kích bốc sinh trên toàn quốc vẫn đang chăm chỉ tập luyện và thi đấu. Nhắc đến võ thuật thôi là đã gửi cho chúng ta hình ảnh nam tính, những trận đấu khốc liệt. Nhưng các võ sĩ nữ không vì thế mà rụt rè trên sàn đấu. Họ lăn xả, thể hiện hết mình và không hề e ngại, đổ mồ hôi và thậm chí là máu. Với các bạn nữ trẻ tuổi, theo đuổi võ thuật, không phải ai cũng nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Sợ khó lấy chồng vẫn là lo lắng của nhiều phụ huynh. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của võ sĩ Lê Thị Nhi đến từ tuyển kích bốc sinh Gia Lai. Bố mẹ em... Uh... Ý là bố mẹ em cho em tự quyết định theo, theo sở thích của em Dạ Thì thì lúc mà mình theo tập luyện bảo thuật thì có bao giờ mà bị người khác người ta kiểu ghẹo hay là Nó là kiểu vô sao con gái mà thích đánh đống đống Dạ có Ý là mọi người có chọc thôi Ý là có bảo là con gái học võ sau này về đánh chồng Gia đình Nhi từ Nghệ An lên Gia Lai lập nghiệp khi cô tròn 5 tuổi Mới đầu theo học võ cổ truyền, được các thầy phát hiện tố chất, cô được gọi vào tiệm kích bốc sinh Gia Lai. May mắn được gia đình ủng hộ, cô gái sinh năm 2003 đã giành được nhiều thành tích nổi bật, trong đó có chiếc huy chương đồng SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam và huy chương vàng Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2022. Năm 2020, cô cũng vinh dự được trao tặng danh hiệu Công dân rẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai. Cô cũng là vận động viên đại diện đọc tuyên thể khai mạc giải kết bốc sinh toàn quốc năm nay. Truyền thông vẫn hay gọi các nữ võ sĩ với những danh từ như đã nữ hay bông hồng gai, đôi khi tạo cảm giác thô ráp, hình ảnh có chút gì đó đanh đá. Nhưng Nhi không cho rằng con gái theo võ đồng nghĩa với điều đó. Thế em thì uh, tùy người, uh, tùy tính cách của mỗi người ạ. À. Người thì uh, đúng là bông hồng có gai nhưng mà một số người thì em cảm thấy người ta hiền lành bình thường không có phải là vô cùng có gai hay là đà nữ cái gì đó là người ta học võ mạnh mẽ nhưng mà tính cách người ta hiền lành dịu dàng dù sao đi nữa không thể phủ nhận sự đóng góp của các nữ võ sĩ đối với võ thuật việt nam kể từ khi hội nhập với thể thao quốc tế đã xuất hiện rất nhiều các cô gái vàng mang về niềm tự hào cho thể thao việt nam riêng với bộ môn kết bốc sinh tại SEA Games 31 các nữ võ sĩ đã đóng góp đến 2 trên 5 huy chương vàng thể thao chuyên nghiệp mà đặc biệt là võ thuật luôn đòi hỏi sự đánh đổi đó là những ngày xa nhà tập huấn thi đấu dù là vận động viên nam hay nữ ai cũng mong muốn có được những phút giây bên gia đình Ý là nơi em tập với nhà thì khá là xa nên là bình thường em đi tập hoặc là đi thi đấu đều ở xa nhà Thường thì một tháng hoặc là đi thi đấu xong thì em được về cỡ 2-3 ngày rồi em đi tiếp Vậy con gái mình đi xa nhà vậy có nhớ nhà không? Lúc đầu nhớ, sau quen thì em cảm thấy bình thường à? Có gọi điện về thường xuyên Dạ, dạ buồn Như là tập mệt gọi cho gia đình thầy nhớ thì cảm thấy buồn Tạm gác lại nỗi nhớ Trong ngày 8 tháng 3 sẽ có nhiều trận đấu hay, hấp dẫn của các nữ vận động viên tại giải vô địch kết bốc sinh toàn quốc 2023 Họ sẽ vẫn hết mình thi đấu vì đơn vị Không chỉ võ sĩ mà cả các nữ huấn luyện viên Trọng tài, điều phối viên, nhân viên y tế Đang tập trung thực hiện nhiệm vụ trong ngày của những bó hoa Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 Đội ngũ sao thể thao xin kính chúc các bà, các cô, các chị, các bạn và các em có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thật nhiều cảm hứng để cống hiến cho xã hội theo cách của riêng mình. Đi có đi, đi có cho con gái của mình đi có con gái đi, thì phải cho con gái theo đi có tiếp tục. Dạ cái này thì sau này em có con cái nếu mà là con gái á nếu em cho nó đi mà nó cảm thấy thích thì thì em tôn trọng còn không thích thì thôi ạ. À.